Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều những niềm vui quý vị nhé. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối hôm nay, Trinh xin một quý vị cùng đến với một truyện ngắn hiện thực xã hội của tác giả Nguyễn Đức. Truyện có tên Những cô con gái ông Tiền. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng vào truyện với Trinh quý vị nhé. Ông Tiền năm nay đã gần 70, tóc đã bạc trắng từ chục năm trước, chân tay cũng bại liệt, chẳng làm được việc gì sau trận bạo bệnh vừa rồi. Mọi sự từ ăn uống đến tắm rửa giặt giũ hay thậm chí cả những việc tế nhị như vệ sinh nặng nhẹ đều chẳng kiểm soát được, thành ra con cái cũng vô cùng vất vả. Phải cái, ông lại còn nặng tay, còn cái đã nói câu được câu mất, lắm lúc có khó chịu hét lên một câu thì bố con này giận dỗi. Ông cụ cũng hay chấp nhất, khổ, già cả rồi, tính nết nó khó chịu như thế đấy. Ông Tiện nguyên là một cán bộ bưu chính viễn thông, làm tới trưởng bưu chính tỉnh nhà. Sau khi về hưu, vẫn tiếp tục công tác, tới mãi tận năm 60 tuổi mới nghỉ hẳn. Thế nên cũng gọi là có của ăn của để, dư giả thoải mái. Tuy không được cao ráo, sáng sủa, nhưng gia đình có điều kiện nên khá nhiều cô gái để ý đến ông. Năm 27 tuổi, ông lấy vợ, không phải là một cô đồng nghiệp xinh đẹp, cao ráo cũng chẳng phải con gái của gia đình bề thế nào mà lại là một mối tình chớp nhoáng trong một chuyến công tác ở tỉnh lẻ tiếng sét ái tình mang họ tới bên nhau giống như định mệnh đã sắp đặt từ trước vợ chồng ông ở với nhau mấy năm trời ân ái mặn nồng yêu thương nhau hạnh phúc duy chỉ có một điều là mãi chẳng có nổi một mụn con ông lại là con độc đinh mà ngày đó thì cái việc sinh con trai, nối giỏi tông đường luôn được đặt lên hàng đầu, chứ còn chuyện tình cảm vợ chồng thì... Cố gắng níu kéo thêm một hai năm nữa vẫn chẳng cứu phản được tình hình. Mẹ chồng thúc ép, cạnh khóe, rồi áp lực đủ cả. Khiến cô con dâu chẳng thể chịu nổi, đành dứt áo ra đi, mà cũng chẳng dám đi vào ban ngày. Sợ chồng níu kéo, sợ bà con làng xóm bàn ra tán vào. Ấy thế là chờ đến nửa đêm Bà ấy đem theo cái túi vải Chứa vài bộ đồ Rồi lén lén lúc lúc Dứt áo ra đi Chẳng một lời từ biệt Bà đi mang theo bao nhiêu tuổi hổ Một mình bà gánh chịu hết Vì sao ư Vì bà biết Dẫu có mặt dày ở lại Thì thứ bà nhận được Vẫn chỉ là những sự miệt thị Đến đau xót Vì bản thân không biết đẻ không thể cho chồng có một thằng cu chống gậy Chẳng thể làm tròn vai trò của người vợ hiện Dâu thảo Sống trong cái hoàn cảnh như thế cả đời Chẳng thà đi thật xa Tìm một nơi nào đó Chẳng ai biết mình là ai Rồi sống một cuộc đời Hoàn toàn mới Có lẽ sẽ còn nhẹ lòng hơn Vợ bỏ đi ít lâu Ông Tiền lần nữa bị gia đình thúc ép Phải kiếm bằng được Một cô vợ chẳng cần sắc đẹp cũng không nhất thiết phải có công ăn việc làm Chỉ cần đúng một điều Biết đẻ, phải đẻ Đẻ con trai càng sớm càng tốt Nếu mà cao ráo thì lại càng mừng Vì dù gì ông Tiền cũng khá thấp bé Cải thiện được vóc dáng của con cái sau này Đương nhiên ông ban đầu chẳng thể đồng ý Mà dù có đồng ý thì cũng biết tìm đâu được May mắn giờ mai mối ông gặp được bà nụ ở bà có những điều mà mẹ ông luôn muốn người con dâu của mình phải có Bà là một người phụ nữ của gia đình Biết lo cho chồng, cho con, đảm đang, giỏi việc đồng án Thậm chí bà nụ còn cao ráo, nết na, gương mặt cũng ưa nhìn Bà còn rất trẻ, mới độ 18 đôi mươi Gia đình bà nụ thì hơi khó khăn Nhưng đó nào phải vấn đề để mà nói thì đó còn là cơ hội để mẹ của ông Tiền dễ dàng mai mối Rồi đi bà nụ về làm con dâu nhanh chóng và thuận lợi hơn 
Sau ít lâu, hai người cũng về chung sống với nhau Chẳng có tình yêu, chỉ có trách nhiệm và nghĩa vụ Quả thực, người đàn bà này biết đẻ thật Không những biết mà còn đẻ sòn sòn bốn người con liên tiếp Ấy thế nhưng đều là con gái Chẳng có một móng con trai nào Mẹ chồng bà bắt đầu lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn Cũng đã tính tới nước cưới thêm cho con trai một cô vợ nữa Ông Tiền năm đó cũng đã gần 40 tuổi Nếu cứ chậm trễ, khéo nhà này tuyệt tử, tuyệt tôn cũng nên Càng sốt ruột, mẹ ông lại càng khó tính khó nết Ăn nói nặng lời, cay độc và tàn nhẫn Nhưng cũng chẳng được lâu Có lẽ vì già rồi mà đầu óc lúc nào cũng bức bối Với những băn khoăn, lo lắng về cậu con trai của mình Và khát vọng có một đứa cháu đích tôn cho nên bà cụ đổ bệnh Nói nặng thì cũng chẳng phải Mà nhẹ thì lại chẳng đúng Bệnh của bà cụ sớm nắng chiều mưa Giữa trưa thì lại gió mùa Thoạt nhìn còn tưởng Bà giả bộ như thế Để thúc giục con trai Nhưng khám xét kỹ càng Và quan sát lối sống lẫn cách sinh hoạt Thì thừa biết sức khỏe của bà cụ Đã suy kiệt từ mấy năm nay rồi Mẹ ông Tiền Nằm liệt giường Hệt như ông của bây giờ vậy Nói không quá Thì thậm chí bà cụ chết đi Có lẽ còn nhẹ nhàng Và thanh thản hơn Cứ lay lắc mà sống khổ sở như vậy Chỉ là vì còn một nỗi niệm chưa thỏa Nên bà cụ vẫn chưa thể yên lòng Mà ra đi Trời cũng chẳng phụ lòng người Bà nụ năm ấy cũng cấn bầu Rồi sinh được một cậu con trai kháo khỉnh Nhìn thoáng qua Cũng nhận ra những nét giống bố như tạc còn nhớ, đêm đó là mùng 3 Tết âm lịch. Giữa đêm, mẹ thì trở bệnh nặng, vợ thì trở dạ. Ông Tiệt sốt sắng, chẳng biết ưu tiên việc gì hơn. Chỉ đành đứng ra giữa sân kêu trời kêu đất, kêu làng, kêu nước. May mắn, có mấy người hàng xóm nghe tiếng hô thất thanh thì chạy qua giúp. Bà nụ được đưa lên trạm xá, còn mẹ chồng bà thì các cử mấy cô ở lại trong năm. Kinh tế hồi đó còn khó khăn. Công nghệ cũng lạc hậu, bệnh của bà cụ vốn dĩ đã không thể chữa khỏi, cho nên chỉ biết để nằm đó, chờ chết. Đúng là, nằm chờ chết, tùy từ ngữ có vẻ hơi nặng nề và thiếu tế nhị, nhưng đó là sự thật. Bởi vì một người đã ngoài 70 lại ốm đau bệnh tật liên miên như thế, chẳng có phương pháp chữa trị nào cả. Ngày ngày nằm liệt giường. Nói năng khó khăn Thuốc thang phục dịch đủ kiểu Thành gánh nặng của con của cháu Há chẳng phải Nằm chờ chết còn gì Ba giờ sáng Bà nụ hạ sinh một cậu con trai kháo khỉnh Trắng trẻo Đúng như mong ước của chồng Và cả gia đình bên chồng Thằng bé giống ông Tiền y như đúc Cây mắt Cây mũi Rồi cây miệng Rồi tổng thể khuôn mặt đều giống chỉ sợ sau này vóc dáng cũng thấp bé như bố nó thì thôi Tình tưng Bà nụ sinh con trai Nhanh chóng được báo về gia đình Khỏi phải nói Cũng biết mẹ chồng bà vui mừng đến mức độ nào Dù cơ thể đau nhất Chẳng thể ngồi dậy Nhưng miệng bà cụ lại tươi như hoa Cười mãi chẳng khép lại được Bà cụ háo hức lắm Chỉ mong sớm sớm được gặp cháu trai mình Rồi có chết cũng yên tâm mà nhắm mắt Có vẻ mọi sự diễn ra điều đẹp Như trong tưởng tượng của mọi người Bà nụ là lần sinh thứ năm Nên cũng xem như chuyện thường tình Để xong mà cứ tỉnh bơ Chẳng có vẻ gì là đau đớn cả Thấy sức khỏe của bà ổn định Ngày sáng hôm sau Bà đã được cho về nhà Bế theo đứa nhỏ Trên chiếc xe đạp cà tàng Ông Tiền chở vợ về Với gương mặt rạng rỡ Thay vì cho cháu vào để bà nội ngó mặt Thì gia đình lại sợ cháu nó vừa đi về Gió lạnh cộng thêm mưa đúng phúng Rồi cũng kiêng cho trẻ sơ sinh gặp người ốm Nên tạm thời cứ để nó về buồn với mẹ đã Hẹn bà cụ ngày mai nắng đẹp Sẽ đưa cháu nó sang cho cụ xem mặt Ai mà lường được chữ ngờ Đêm đó bà cụ tiền trở bệnh nặng Rồi mất ngay trong đêm Vậy là cho tới cuối đời Bà cũng chẳng thể được nhìn cháu trai đích tôn của mình Dù chỉ một lần Đến tận giờ phút cận kỳ cái chết nhất 
đam còn cháu của cụ vẫn nghĩ rằng không nên để đứa trẻ vừa mới chào đời tới gần một người sắp chết. Có lẽ cái núi tiếc ấy khiến con trai bà phải vuốt mắt mấy bận thì đôi mắt già nua nhằn nhèo kia mới chịu nhắm chặt lại. Sự ra đi không đột ngột lắm của bà cụ đã được dự báo từ trước và nhiều người chờ đợi. Trong đó có chính những người thân thiết nhất vì họ biết cụ sớm hay muộn gì cũng đến lúc này. Sống thêm giờ phút nào là khổ cho con cái giờ phút ấy mà thôi. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ rằng cái khoảnh khắc mà bà cụ muốn gặp mặt cháu trai lại là cái nguyện vọng cuối cùng của người đàn bà ấy. Sự ra đi của cụ bà là sự giải thoát cho gia đình cũng là mở ra một cuộc sống mới với một sinh linh nhỏ bé vừa chào đời. Đám tàng ấy có lẽ là đám tang lớn nhất vùng vì con cháu của bà đa phần đều làm cho cơ quan nhà nước. Ở cái thời điểm ấy cũng gọi là quan hệ rộng rãi. Là cái đám tang đầu tiên ở làng mà có nhiều xe ô tô đến vậy. Xe xếp dọc theo con đường làng quanh co không hết còn phải đánh xa tích ra cái sân bóng của đám trẻ mà để. Vì là con cả nên toàn bộ căn nhà lẫn mấy mảnh đất đều thuộc quyền sở hữu của ông Tiền. Người con dâu cả kia cũng chẳng thấy về. Dù gì khi còn sống, mẹ ông cũng đối xử với bà ấy chẳng ra sao. Nên bà ấy chẳng về cũng phải thôi. Năm đứa con ăn học cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn với kinh tế của ông Tiền bấy giờ. Ông còn mở cho vợ một quán tập hóa nho nhỏ để bà vừa ở nhà cơm nước Sơn vườn lại vừa có việc làm đỡ buồn chán chân tay Hơn nữa cũng có đồng ra đồng vào Có thể nói gia đình ông thực sự đầy đủ và hạnh phúc Chẳng thiếu thốn thứ gì Thời gian sau khi các cô con gái của ông lớn Ông đều tạo điều kiện cho họ làm việc ở cơ quan của mình Dần dần đào tạo họ trở thành nồng cốt của bưu điện Xong xuôi tất cả ông mới lui về phía sau Nhượng vị trí của mình lại cho người kế nhiệm trở về huyện hỗ trợ các cán bộ non trẻ cũng như dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Số tiền tích lũy đã đủ để gia đình ông sống sung túc tới già rồi. Căn nhà ông tiền xây cũng thuộc dạng bề thế nhất vùng. Căn nhà ngói Nam Giang rộng rãi, mảnh vườn trồng đầy cây ăn quả, xanh rợp, mát mẻ quanh năm. Quá đủ để cho một cuộc sống an nhàn, tận hưởng tuổi già, thanh bình cùng vợ con. Những tử cuộc sống yên bình sẽ cứ vậy kéo dài tới cuối đời Nào ngờ dòng tố ập đến Con trai cả của ông mắc bệnh hiểm nghèo Đưa lên bệnh viện tỉnh Người ta cũng bó tay Theo chẩn đoán sơ bộ Thì bệnh này di truyền Hoặc do cậu bé ấy gặp phải tình trạng thiếu máu thời gian dài Khi còn trong bụng mẹ Còn một xác suốt xảy ra nữa Vì khi có cậu Ông Tiền đã gần 40 Chất lượng gen di truyền cho con Gặp phải nhiều khiếm khuyết Thành ra con ông mới mắc phải căn bệnh này Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa Thì đây cũng là một cú sốc vô cùng lớn với gia đình Đứa con trai độc đinh Giờ lại lâm vào cái tình cảnh như thế Hỏi sao mà không sốc cho được Có bao nhiêu tâm sức Tiền bạc đều dồn hết vào chạy chữa Chỉ mong sao Cứu vãn được tình hình Có lẽ vốn dĩ Số phận ông đã định sẵn rằng Người con trai này của ông chẳng thể sống quá 18 tuổi. Đúng ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày mà cả gia đình chỉ biết lặng nhìn cơ thể đang phơi phới ấy, giật mất đi sức sống. Trái tim kia ngừng thở và thân hình nhỏ bé ấy chẳng còn chút sinh khí nào cả. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột. Dù để chuẩn bị trước tinh thần, nhưng mất mát này là quá lớn so với sức chịu đựng của gia đình nhỏ này. Nước mắt của hai vợ chồng ông chẳng biết đã rơi suốt bao nhiêu lần nữa. Khóc tới mức hai mất sưng hấp, má đỏ rực, ngất lên ngất xuống mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Sau sự ra đi đầy tiếc đuối đó của con trai, ông Tiền có vẻ như đã mất hết hy vọng và mục đích sống. Cả nghệ cứ như người mất hồn, ra ra vào vào, không mục đích. Căn nhà khang trang, rộng rãi, trở nên lạnh lẽo cô quạnh, tới giường nào. Hai vợ chồng nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng thể nói ra một câu an ủi hay cổ vũ tinh thần vì 
ai cũng mang nặng một nỗi niềm. Khi mà người con trai duy nhất của ông bà đã mất, vấn đề tài sản đột nhiên trở nên nhức nhối. Những cô con gái của hai người họ bắt đầu nhâm nhe đến mơ tài sản kết xù của bố mẹ. Thái độ lẫn chăm sóc khác hẳn đi trước. Ngoài chị Tâm, chị Hà, chị Huệ đã lấy chồng ra, thì chỉ còn chị Minh là đang học đại học ngoài Hà Nội. Thì thoảng về thăm nhà một lần, rồi lại sải cánh tung bay. ấy thế mà từ ngày em trai mất, mấy chị em hầu như ngày nào cũng về chơi, cơm nước, giặt vũ quần áo cho ông bà. Còn đưa cả cháu ngoại về cùng Chị Tâm ngày trước cũng theo nghiệp của bố Sau này lấy chồng cùng cơ quan Vì để tạo điều kiện cho chồng thăng tiến Chị lui về phía sau Làm hậu phương Lo lắng việc bếp nút con cái Có được sự hỗ trợ của bố vợ Sự nghiệp anh ta lên như diều gặp gió ấy thế mà Càng lên cao Anh tình ngày càng đổ đốn Gái gú, cờ bạc Chẳng thiếu thứ gì một lần gạ gẫm cô đồng nghiệp rồi bị tố cáo Mất hết cả danh vọng lẫn công việc Trở về nhà ăn bám vợ Ngày xưa phụ nữ họ thường cam chịu Nhẫn nhịn để hy vọng có cuộc sống yên ổn Hạnh phúc Nên dù chồng đã bị đổ đốn ra như thế Chị vẫn tha thứ Vẫn sống với anh ta Cùng nhau nuôi dưỡng Hai đứa con nhỏ Sau cái chết của em vợ Anh tình này bắt đầu nhâm nhe Đến cái gia tài bên ngoại anh biết rõ bên đó còn có ai đâu Không chia cho con gái thì chẳng lẽ đem cho thiên hạ Vậy là từ một chàng rể Cả đời chẳng thèm về nhà vợ lấy một lần Cổ bàn toàn lôi lý do bận công việc ra Để khước từ Giờ thiền quan như cúng Một cô bố, hai câu mẹ Sẵn sàng làm những việc bẩn thiểu nhất Để có được cảm tình của ông bà Tiền Không chỉ có anh ta Hai cặp vợ chồng của hai người em gái chị Tâm cũng vậy Căn nhà vốn vắng vẻ Ít tiếng cười Giờ ngày nào cũng nhộn nhịp Ông Tiền, bà Nụ Nào có nghĩ nhiều Thấy con cái tề tụ về thăm hỏi Chăm sóc mình thì vui ra mặt Ra vẻ tự hào với xóm làng Mà nào có biết Cái sự thật đằng sau nó phủ phàng như thế nào Trước mặt bố mẹ Mấy anh chị em hòa thuận Vui vẻ là thế Nhưng đằng sau luôn xét nét Âm thầm đấu đá lẫn nhau Ai cũng muốn bản thân mình không chịu thiệt trong cuộc tranh đua giành quyền thừa kế này. Họa chăng chỉ có Minh đưa em gái út trong nhà là chẳng màng tới những thứ ấy. Từ nhỏ, cô đã có tính tự lập, không ý lại vào sự chiều chuộng của các chị và bố mẹ mà lười nhát. Mình luôn tự tìm tòi, học hỏi từ những việc nhỏ nhất. Từ ngày học đại học, cô cũng đã chính thức sống tự lập. Đi làm thêm trang trải cuộc sống để không cần phải ngửa tay, xin tiền bố mẹ nữa. Công việc khá bận rộn, cộng thêm lịch học dạy, khiến thời gian về thăm nhà của Minh khá ít. Không phải cô không muốn ở nhà với bố mẹ thêm ít ngày, chỉ là để tự lập, tự chủ về tài chính và cuộc sống của mình. Thứ cô phải đánh đổi chính là thời gian. Ai ở trong hoàn cảnh và quyết định ấy có lẽ hiểu và thông cảm. Khi em trai mất, Sợ bố mẹ buồn phiền không tiếc ăn uống Mình đã phải xin nghỉ làm Để ở nhà với họ Ban đầu cũng khá lạ lùng Khi vợ chồng anh chị lại tích cực Về thăm nhà như thế Nhưng gặm ra thì cô cũng đã phần nào đoán được lý do Cuộc, tr cuộc tranh đấu Giữa những chị em trong nhà Cũng bắt đầu trong âm thầm từ đó Nhưng điều mấy chị em nhà này Không ngờ đến là dù đứa con trai duy nhất Đã mất Nhưng ông Tiền vẫn chưa vội chia tài sản Ông cảm thấy bản thân vẫn còn khỏe, vẫn còn minh mẫn, nên còn để xem xét những đứa con gái của mình đối xử với bố mẹ nó như thế nào đã. Kéo dài thêm vài năm nữa, sự quan tâm của con cái thưa dần, ông bà Tiền vẫn cứ sống trong nỗi buồn tuổi về tinh thần lẫn sự héo mòn về tuổi tác. Nghĩ nhiều, lo nhiều, mái tóc lại càng thêm bạc. Không những thế, bà đủ sa súc trong thấy, dù chưa đầy 50, lưng cộng hẳn đi, người gầy gọ, xanh xao, thiếu sức sống. Nỗi dày vọ khi mất đi đứa con trai gặm nhấm cái cơ thể yếu ớt ấy cho tới khi chẳng còn gắn gượng được nữa. Bà ra đi mãi mãi, bỏ lại người chồng già cô đơn lẻ bóng, bỏ lại mấy đứa con gái nhâm nhe cái gia tài, bỏ lại cả những sầu muộn mãi chẳng phơi. 
sự ra đi ấy giống như một sự giải thoát khỏi cuộc sống đầy bi ai này. Xét cho cùng, có khi như thế lại thanh thản, chẳng cần ai chăm sóc, chẳng cần ai bận tâm, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ông Tiền giờ đây, chỉ còn lại một mình với căn nhà rộng lớn, khoảng vườn đầy cỏ dại. Cửa hàng tập hóa chẳng ai trong đom Ông muốn bỏ Bỏ hết những gì mình có Để đổi lấy những giây phút êm ấm Như ngày xưa Mà nào có thể Mọi thứ bây giờ Chỉ còn là quá khứ mà thôi Ông cũng chẳng cầm cự được bao lâu Cơ thể suy nhược cả tinh thần Lẫn thể xác đều tàn tạ Rồi một ngày mưa Một mình ông cố gắng Lết cái thân già xuống bếp Chẳng may trượt chân ngã ra sân Bất tỉnh nhân sự May mắn có người hàng xóm đi qua Trông thấy hô hoáng Để mọi người tới giúp đỡ Giống như một trò đùa của số phận Ông chẳng được ra đi thanh thản Cơn đột quỷ ấy Chỉ cướp đi của ông khả năng vận động Chứ chẳng thèm lấy đi cái mạng già Đang lây lắc sống từng ngày Ông trời bắt ông phải tiếp tục sống Sống trong dằn vặt Trong đau khổ Và trong sự bất lực tột cùng Cả ngày ông chỉ có nằm, nằm, tai thì lãng, nghe câu được câu không. Còn cái nó nói nhỏ chẳng nghe, đành phải hét lên một câu, thì ra chuyện là chúng mày bố láo, dám quát nạt cả bố, thành ra giận dỗi. Cộng thêm với tính gia trưởng, cùng sự tự ái quá cao, khiến cho ông khó chịu hơn. Đam còn cái hầu chẳng nổi ông, phải thuê một người làm, giá 5 triệu một tháng. Khi ấy là rất cao để mà chăm sóc, cơm nước cho bố Thì thoảng về thăm chốc lát rồi lại đi ngay Nhưng chưa bao giờ quên đánh động việc xin được tài sản Có điều ông Tiện vẫn cứ là nhất quyết nói không Mình học xong đại học Cũng chỉ muốn ở quê chăm sóc cho bố Tiện kiếm công việc nào đó Dành nhiều thời gian ở bên người cha già bệnh tật của mình Những ngày tháng khó khăn của cuộc đời dù gì cô vẫn chưa bị bó buộc bởi gia đình Vẫn có thể thoải mái thời gian Không cần phải suy nghĩ về chồng con Rảnh rang hơn các chị rất nhiều Nhưng vấn đề lớn nhất bắt đầu xuất hiện Một người phụ nữ lớn tuổi đột ngột xuất hiện Cùng với cậu con trai của mình Khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn Bà Lan, đồng nghiệp cũng là vợ đầu của ông Tiền Quay trở về Người đang đứng bên cạnh bà ấy là Toàn Người con trai thất lạc của ông Năm đó, bà Lan rời khỏi căn nhà này trong tuổi hổ mà không hề hay biết bản thân mang trong mình đứa con trai đầu của ông. Càng nghĩ tới những gì gia đình chồng đối xử với mình, bà càng quyết tâm một mình nuôi dưỡng toàn, thành người mà chẳng thèm cần tới sự hỗ trợ nào từ phía gia đình của ông Tiền cả. Cứ thế thấm thoát cũng đã gần 30 năm. Anh con trai bà lớn khôn, ăn học đàng hoàng, đi làm kiếm tiền, lo lắng chăm sóc cho mẹ, quên cả việc trai gái. Đầu óc anh luôn đau đáo một nỗi niềm, muốn tìm lại gốc rễ, nguồn cội của mình. Anh đang nỉ ý ôi, mong mẹ chỉ đường dẫn lối. Mất bao công thuyết phục, mẹ mới dẫn anh trở về nơi này, về quê hương bản xứ, nơi có người cha vô tâm, vô tình để mẹ anh ra đi, chẳng lời từ biệt. Biết câu chuyện của cha mẹ, anh hận ông thì ít. Mà thương cho số phận của hai người thì nhiều. Cũng chẳng trách người bà đã quá cố của mình. Âu, oh, cũng vì cái thói đời nó phải như thế. Đâu ai muốn. Thấy hai mẹ con anh tới, bà giúp việc ban đầu chỉ nghĩ là người quen nên không đã động thăm hỏi gì quá lâu. Chỉ khi mình về tới nhà, cô mới gặn hỏi cho bằng được. Cuối cùng thì chuyện này cũng vỡ lỡ ra hết. Nói đúng hơn là sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Hóa ra, ông Tiền đã biết được mình còn một người con trai từ mấy năm về trước. Trong một lần tình cờ gặp được hai mẹ con trong một chuyến công tác xa nhà, thấy anh Toàn nhiều nét giống mình. Ông sinh nghi, bám theo, rồi sau đó tự tìm hiểu cho tới khi có được bằng chứng xác thực từ những người hàng xóm thân cận. Ông Tiền trực tiếp tìm đến người vợ cũ của mình để hỏi cho rõ ràng. Qua những bằng chứng đanh thép, và lời ép hỏi như tra khảo Bà Lan chẳng còn giấu giếm được nữa 
Đó cũng là lý do mà năm lần bảy lượt các con đòi chia tài sản, ông chưa hề đồng ý. Ông chỉ chờ ngày đón đứa con cả của mình quay về, ra mắt với bà con họ hàng rồi nhận tổ quy tông. Tiếc rằng ngày đó chưa kịp tới thì những tai nạn đã liên tiếp giáng xuống đầu ông khiến mọi kế hoạch được vạch ra trước đó bị phá sản hoàn toàn. Mình ngỡ ngàng đến bật ngửa, chẳng dám tin vào sự thật hiện hiện ngay trước mắt. Thậm chí cô còn chưa từng biết đến sự tồn tại của người vợ này của bố mình Chứ chưa nói đến người đàn ông kia lại là anh trai cùng cha khác mẹ của chính cô Sợi dây của số phận như đang trêu đùa cái gia đình này Mình không nói gì thêm, vội gọi điện thoại cho các chị Dĩ nhiên sự xuất hiện bất ngờ của mẹ con Toàn là mối đe dọa lớn nhất Với mấy chị em về tài sản chung của cha mẹ để lại Người anh trai thất lạc này có thể sẽ cướp đi tất cả những thứ mà họ luôn muốn có được. Vợ chồng chị Tâm tới sớm nhất, vừa dừng xe ở cổng, chị ta đã nhảy tót xuống đất, hớt hải chạy vào, miệng gào như mổ bò. Này này, hai người là ai? Là ai hả? Sao lại ở đây? Chị Tâm, đừng nóng, đây là người em nói với chị đi. Chị Tâm đừng có nóng, đây là người em nói với chị trong điện thoại đấy. Tôi biết rồi, nhưng như không thể như thế được. Bà có bằng cớ gì mà đến đây, dẫn sằn dẫn bậy? Hay nghĩ bố tôi bệnh liệt giường, không có chứng cứ nên bà cứ làm bừa, định dâm nhe mấy miếng đất của ông cụ chứ gì? Chị bình tĩnh đã, đừng có nóng vội. Ngồi xuống có gì nói chuyện đàng hoàng. Cùng lúc đó, anh Tình cũng vừa dựng xong cái xe, thấy vợ to tiếng bên trong, thì cái máu điên trong người anh ta trỗi dậy, chạy một mạch đến túm cổ toàn mà hăm dọa. Mày là thằng nào? Anh buông ra. Mày định đến tranh đất của vợ con tao đấy à? Tôi thấy anh say nên không chấp. Anh buông ra rồi nói chuyện. Mày dọa bố tao đấy à? Hụt, hụt. Chỉ trong tích tắc, anh tình đã lăn lông lóc dưới nền già. Ôm mặt đau đớn. Biết bản thân không đánh lại được nên dở thói ăn vạ. Tuy nhiên, lăn lộn được ít lâu thì hai người em đồng hao kia tới. Anh ta bật dậy, bá vai bá cổ hai người đó, rồi lại lấy cái gương mặt sức sượt và thái độ ham dọa ra để nói chuyện. Tuy nhiên chồng chị Hà và chị Huệ điềm tĩnh hơn, cũng chẳng ham hố gì tí lợi lộc từ bên nhà vợ. Họ còn sợ mang tiếng tranh giành tí đất tí cát bên ngoại mà đánh chửi nhau thì có mà chẳng biết giấu mặt vào đâu, thành ra luôn giữ mình ở phía trung lập. Có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Có điều... Vợ của hai anh thì lại chẳng nghĩ thế Nhất quyết phải có phần Lớn bé, to nhỏ gì Đều phải có hết Hai cô biết Với mấy mảnh đất mà mình được Bán đi cũng được khối tiền Chưa kể mấy cái sổ tiết kiệm của bố mẹ Còn đang gửi ngân hàng nữa Cũng là một con số không hề nhỏ Giữa cái xã hội kim tiền này Lợi ích, tiền bạc, danh vọng, địa vị Thường khiến con người ta mất chất Quên đi cách làm người, mặc kệ cả sự hèn hạ của bản thân khi cứ mãi chạy theo cái tư lợi của bản thân mà quên đi cái tình cảm giữa con người với con người. Thậm chí anh em trong nhà chỉ vì tí đất cát mà chửi mắng rồi đánh giết nhau đầy ấp trên mặt báo hàng ngày, hàng giờ. Thật đáng sợ. May mắn là mấy anh em nhà này vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để ngồi xuống nói chuyện. Họ cuối cùng cũng đã biết bà Lan chính là bà vợ cả của bố và thật ra mẹ mình chỉ là bà hai. Lấy nhau chẳng có chút tình cảm nào cả. Anh Toàn cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn giấy xét nghiệm ADN huyết thống giữa anh và ông Tiền. Trước những bằng chứng xác thực ấy, vợ chồng chị Tâm đã chẳng còn lý do gì để mà cửa cãi, để mà đuổi đánh mẹ con người đàn bà kia nữa. Bà Lan cũng chẳng nói chẳng rằng Bà sẽ chẳng động đến bất kỳ một tài sản nào của nhà ông Tiền. Có điều nếu ông ấy muốn để lại cho con trai thì bà cũng chẳng thể ngăn cản. Dù sao đi chăng nữa, anh Toàn cũng là con trai và là con trai duy nhất còn lại của ông Tiền. Mọi thứ tưởng chừng đã êm xuôi, nhưng đứng trước tình cảnh bản thân có thể chẳng nhận được chút lợi ích nào từ bố, nên mấy chị em bắt đầu âm thầm bàn tính cách để mà lừa bố, Lấy sổ đỏ, đi tách sổ dành phần của mình. 
Ông Tiền nằm đó, đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Mấy chục năm đi làm, tiếp xúc với đủ loại người, đủ tính cách lẫn cách thức nói chuyện khác nhau. Ông quá tinh tế trong việc nắm bắt tâm lý người khác. Thà không lừa lọc ai, thì thôi, chứ mấy ai mà qua mắt được ông. Cũng nhờ khả năng đó mà kiếm không ít. ấy thế mà cho tới cuối đời, chính những người thân nhất, những người mà ông luôn tin tưởng, phản bội lại lòng tin đó. Điều cay đắng hơn nữa là dù biết mình đã bị chính con cái của mình lừa, nhưng bản thân lại chẳng có một chút khả năng nào để phản kháng. Chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, bất lực và phận uất khiến bệnh tình của ông ngày càng nặng hơn. Chẳng thiết ăn uống, thuốc thang gì hết. Uất ức tới độ khóc nức lên như co giật. Thấy bố bỏ ăn, suốt ngày buồn rầu, anh Toàn chẳng thể bỏ mặt. Mấy chục năm qua, thiếu thốn tình cha, anh đã quá quen với điều đó. Nhận lại người cha này không có nghĩa là anh Toàn đã hoàn toàn tha thứ cho việc ông ấy nở lòng, bỏ rơi mẹ con anh, lây lắc sống mà lấy một người phụ nữ khác làm vợ. Anh hiểu mẹ mình đã khó khăn vất vả, cực khổ ra sao để nuôi anh ăn học nên người. Càng thấu hiểu anh lại càng trách người bố kia nhiều hơn. Cũng có kể lắm điều nói mỉa mai rằng anh về nhận lại tổ tiên chỉ là vì muốn tranh đoạt lấy chút tài sản kết xù của người bố đang ốm sắp chết nằm liệt giường kia. Rồi thì bàn ra tán vào, đoán dạ, đoán non rằng anh chẳng phải con ruột của ông Tiền mà chỉ là một thằng con hoang được bà Lan gán cho một cái danh hảo để mà có cớ kiếm chắc chút gì đó lợi lộc từ chồng cũ. Hai chữ trong sạch, mẹ con anh nói cũng chán rồi, mà mấy ai thèm tin. Dần già, anh bỏ ngoài tay, hết mấy lời khiếm nhã và thiếu tế nhị như thế. Chẳng thèm để tâm tới nữa. Cứ để mặt họ tự nói, tự nghe, tự suy diễn, rồi tự biến tấu theo ý thích của mình, rồi cũng sẽ tự chán mà thôi. Anh cứ sống sau cho không thèm với lòng, không thèm với đời là đủ. Toàn cũng chẳng thèm để tâm tôi vài mảnh đất hay nhà cao cửa rộng này của bố. Bao nhiêu năm qua, anh sống cực khổ cùng mẹ cũng nào có sao. Miễn hai mẹ con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hạnh phúc là đủ rồi. Vật chất chẳng thể giúp anh có được những thứ đó. Đó chỉ là tiền đề để duy trì sự tồn tại mà thôi. Nói thì có vẻ hơi cao siêu, nhưng chỉ cần điều đơn giản rằng ước mơ của Toàn chỉ là có một căn nhà nhỏ, một mảnh ruộng để trồng rau nuôi gà. Sáng đi làm, tối về ngồi bên mẹ đọc sách báo, nghe đài, xem tivi, tin tức, tâm sự mọi thứ trên đời. Ấy là quá đổi hạnh phúc rồi. Cho dù sau này, anh có gia đình riêng của mình, thì anh cũng chẳng mong cầu cao sang. Chỉ hy vọng đủ ăn đủ mặt, sống thảnh thơi, vợ hiền, con ngoan, tiền bạc đủ phục vụ nhu cầu thiết yếu. Chưa có kiếm mấy thì kiếm, giàu mấy thì giàu, rồi nằm xuống đất cũng có mang đi được đâu. Xét tới chính bố anh bây giờ, tiền bạc để làm gì, ăn chẳng ăn được, nói chẳng nói được, nghe cũng câu được câu mất. Tiền bạc, tài sản, đất cát, cuối cùng cũng chỉ khiến đám con cháu tranh giành, đấu đá lẫn nhau mà thôi. Thậm chí, tới tiền thuê bà giúp việc chăm sóc cho chính ông tiền, đám con gái của ông cũng chẳng ai bỏ ra. Anh Toàn lại chính là người trả số tiền đó, để người ta thay anh lo lắng cơm nước cho ông. Ngay cả mình đưa con gái Úc Những tưởng thương cha, thương mẹ thế nào Cuối cùng cũng lộ ra bản chất Sau khi cùng các chị kiếm được một mớ Đã ra Hà Nội mua trả góp một căn chung cư Rồi ở luôn ngoài đó Chẳng ngó ngàn gì tới người bố bại liệt nữa Nhưng cái số của ông cụ chưa phải chết Ngày ngày dưới sự săn sóc tận tình Thuốc thang đầy đủ Lại có động lực từ đứa con trai thất lạc Mấy chục năm nay và bà vợ cả quay về Khiến ông trở nên vui vẻ Từ một kẻ chỉ nằm yên chờ chết Chờ đến ngày nhắm mắt xuôi tay Chờ tới ngày nằm dưới ba tất đất Bây giờ lại ăn khỏe Miệng có thể mấp máy Thiều thào đôi ba chữ Mấy ngón tay cũng dần dần cử động được Một sự phục hồi đáng ngạc nhiên Nhưng lại ít được đón nhận Ngoài mẹ con Toàn Vẫn mong ông tỉnh táo trở lại Để bố con có thể chính thức nhận lại nhau sau mấy mươi năm Thì bốn đứa con gái Vẫn cứ hy vọng rằng Ông có đi thì đi Càng sớm càng tốt Càng nhẹ nợ Dù sao Họ đã có cuộc sống riêng của họ Người cha già bệnh tật 
chỉ ngán chân và tốn kém tiền của mà thôi. Thà để tiền đó, lo lắng cho con cái, cho gia đình mới của mình còn hơn. Chán chẳng buồn nói. Thời gian sau, Toàn vẫn túc trực bên này, tập vật lý trị liệu cho ông Tiền. Thì thoảng đem em gái cùng cha khác mẹ vẫn về thăm, ngó nghiêng hỏi han vài lời cho có, rồi lại quay đích quay về. Họ thậm chí chẳng thèm chào hỏi anh Toàn thấy một câu, vì trong mắt đám con ngoan ấy, người anh này chính là kẻ ngán đường, ngăn cản họ chia năm sẽ bảy mảnh đất này để giành giật tranh phần. Vào một ngày đẹp trời, cả bốn của con gái của ông Tiền nhận được cuộc gọi từ Toàn. Anh mời vợ chồng họ về nhà ngoại chơi. Gọi là có mâm cơm để nói vài chuyện quan trọng Đoán định người anh trai vô thừa nhận này Hẹn gặp chắc chắn ủ mưu Không khéo sẽ thông báo chính thức Muốn tiếp quản gia tài còn lại của bố Nên mấy chị em nhà này Họp mặt với nhau Rồi vợ chồng chị em cùng kéo nhau tới Gì thì gì Cứ lấy số lượng đàn áp cái đã Bảy người đứng đợi chờ nhau Ở cổng làng Đầy đủ mới cùng nhau về nhà ngoại Thái độ lẫn hành động đều cẩn trọng sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu thậm chí là đánh mắng nhau thậm tệ chồng của chị hà chị huệ chẳng muốn dính líu đến mấy chuyện như này đâu nhưng vợ cứ lèm bèm bên tai mãi không đi cũng không được yên với mấy mụ vợ thành ra phải làm mấy con rối mặc kệ vợ mình tranh giành vừa vào nhà họ đã giáo giác nhìn ngó xung quanh muốn kiếm thử xem anh toàn định dở trò gì chẳng thèm chào hỏi lấy một câu Thậm chí bà Lan đang ngồi uống nước ở bàn phòng khách cũng không để vào mắt. Tâm là chị cả, lại nóng nảy, bóp chóp nhất, bất chấp dở cái giọng trịch thượng, mỉa mai. Nào, anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Chị em tôi không có nhiều thời gian, cũng chẳng phải vì miếng cơm mà tới đây dạy dòng với anh đâu. Thì mấy chị em, hẳn cứ ngồi xuống ăn uống cái đã. Làm gì mà nóng vội thế? Nào các chú, ngồi xuống đây. Ba anh con rể trông thấy mâm cơm thịnh soạn, đã bày ra sẵn Lại rượu bia đầy đủ Trong ngon mắt thì cũng thèm Đang dự định cò gối ngồi xuống Thì bị mấy bà vợ quát ầm lên cản lại Nào nào Mấy anh em nhà này Cứ thấy cổ bàn là sáng mắt hết lên Chẳng thèm để ý chính sự gì cả Các cô cứ vẽ chuyện Nói gì thì nói Bác ấy đã mời chúng ta đến nhà Thì cứ ăn uống no say rồi tính Chuyện đâu còn có đó Ai tranh quyền nói của các cô đâu mà Tình vốn là một gã bượm rượu, trông thấy mâm cơm này sao mà kiềm chế cho được. Mà kể ra, anh ta nói cũng đúng, đến đây theo lời mời của anh Toàn, ít ra cũng cứ nghe theo lời anh ấy, sắp xếp đã chứ, rồi làm sao thì làm, chứ cứ sồn sồn lên như thế, cũng chẳng phải cách. Hai người rễ còn lại, thấy bác cả đang ngồi, cũng chẳng nề hà gì nữa, mà ngồi xuống theo, rồi đến vợ của họ và Minh. Duy chỉ có tâm là nhất quyết không chịu, Chị ta vẫn cứ ngờ ngợ rằng chắc chắn mục đích của anh Toàn không tử tế gì đâu. Mà đâu biết rằng kẻ không tử tế nhất chính là bản thân mình. Chỉ có điều tất cả những gì mấy chị em nhà này đoán định đều đã sai. Thực chất bữa cơm chung không phải là anh Toàn nghĩ ra mà là yêu cầu từ người bố bại liệt của họ. Người mà họ đã nhẫn tâm lừa lấy quyền thừa kế rồi bỏ mặt sống chết chẳng quan tâm. Khi tất cả đang ngồi ăn uống bét nhẹ, khi tất cả đang ngồi ăn uống bét nhẹ, thì từ trong buồng bên, bà Lan đẩy một chiếc xe lăn ra phòng khách. Ông lão ngồi trên đó, chân tay cử động, vẫn khó khăn, nhưng mồm đã không còn méo. Tay đã đeo trợ thính, gương mặt cũng tươi tỉnh và có sức sống hơn trước đây rất nhiều. Trông thấy ông Toàn, mấy cô con gái mất hồn mất vía, giật mình vì bất ngờ. Họ không thể nào ngờ được rằng, Người bố của mình đang trong tình trạng nằm chờ chết lại có thể bình phục một cách thần kỳ như thế. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những việc họ đã làm, những lời họ đã nói đều sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu muốn, ông Tiền hoàn toàn có thể khiến cho mấy đứa con của mình phải ra hầu tòa vì hành vi lừa đảo đó. Nhưng hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, huống hồ gì là một người cha đầy lòng bác ái, vị tha như ông. Tiền bạc cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân Không để lại cho con cái Thì để cho ai Có điều ông muốn dạy cho chúng một bài học Khó khăn nói từng câu Từng chữ Chúng mày tài lắm Chúng mày giỏi lắm Cái thân già này 
còn sống sợ sợ mà dám lừa dối làm khóm làm láo để tranh giành đất đai với chính người thân máu mũ của mình bố bố ơi chúng con xin lỗi bố bốn cô con gái vừa quỳ vừa bò tới bên cạnh ông nước mắt lưng tròng vừa khóc vừa vang xin được tha thứ chỉ có điều họ chẳng thể ngờ rằng trông thấy cái cảnh đau lòng và nhục nhã ấy khiến ông tiền lên tăng xong và một lần nữa ngất đi vì cơn đột quỵ cả đám con cái nháo nhào kẻ hò hét người kêu gào gọi tên ông nước mắt đã rơi hối hận tự trách rồi cả sự nhục nhã tuổi hổ cũng chẳng được gì nữa cả việc làm đã làm việc xảy ra đều đã xảy ra cả rồi hối cũng không kịp nữa ông tiền được đưa đi viện nhưng đã là lần thứ hai gặp phải tình trạng này tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng việc hồi phục thì chắc chắn không còn nữa vậy là thời gian còn lại của ông cụ phải nằm chờ chết nằm bán thân bất toại chờ sự thương hại sự chăm sóc của con cái may mắn rằng lần này ông đã tìm lại được con trai thất lạc của mình cũng có thể phần nào đó không còn nuối tiếc mấy cô con gái của ông đều đã hiểu ra sự sai lầm của mình tự biết bản thân mình tệ hại tới mức nào họ cũng hồi tâm chuyện ý và thực sự hối lỗi ngày ngày thay nhau tới thăm bố chăm sóc lo lắng tận tình cho ông ba anh con rể nghe người ta bàn ra tán vào cũng muối mặt lắm đành dùng hành động và ăn năn hối lỗi cùng vợ báo hiếu cho bố bà lan và con trai cảm thấy bản thân đã hoàn thành được ý nguyện của mình để anh toàn nhận lại mặt bố cũng như giúp gia đình ông toàn đoàn kết hòa thuận hơn nên có ý định rời đi anh toàn tuy còn hơi hối tiếc vì vẫn thấy cần có trách nhiệm với bố hơn nhưng vẫn chọn nghe lời mẹ vì anh biết mẹ anh chẳng thể quên nổi ký ức ngày xưa ấy bà lại gần giường của người chồng cũ khẽ đưa tay lên trán ông nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt hình như ông tiền đã nghe được cuộc nói chuyện về việc rời đi của hai mẹ con bà bà thì thầm bên tay ông vài lời cuối chẳng biết bà đã nói những gì chỉ biết ông tiền biến sắc cứ ư ứ trong cổ họng như muốn nói điều gì đó lại chẳng thể bật ra thành tiếng anh toàn cục đầu bên vai bố coi như lần cuối cảm nhận hơi ấm từ người chẳng biết lần sau khi gặp lại anh còn thấy bố nằm đây hay là đã rời xa dân thế khổ đau này nữa anh chỉ biết rằng ngày đó sẽ còn rất lâu nữa mãi tới lúc mẹ vỗ vai thúc giục anh mới đứng lên rồi xách hành lý cùng bà lan bước về phía cổng nhưng vừa xuống sân thì mấy cô con gái của ông tiền đã cùng nhau chờ sẵn ở đó họ năn nỉ ỉ ôi thậm chí còn quỳ cả xuống để xin bà ở lại giúp chăm sóc bố những ngày cuối đời họ biết rằng con chăm cha không bằng bà chăm ông và họ cũng biết rằng cả bốn người bọn họ chẳng thể sánh bằng người con trai trưởng nối giỏi như anh toàn được hơn ai hết họ hiểu sự trọng nam khinh nữ ở cái gia đình này không thể cưỡng cầu bà lan lại đã gật đầu đồng ý anh toàn dĩ nhiên rất vui anh lại có thể ở bên cạnh bố chăm sóc ông bên ông đốt quãng đời còn lại luôn là ước mơ suốt bao năm qua của anh Vậy là ông Tiền đã có thêm mỉm cười Chờ ngày bản thân lìa đời Mà chẳng còn phải hối hận điều gì nữa Dù còn nhiều băn khoăn và trăn trở Nhưng ít ra mọi hy vọng về những đứa con của ông Đều đã hoàn thành Có chết cũng nhắm được mắt Ông khẽ cười Cười thật tươi Rồi từ từ nhắm chặt đôi mắt Mãi mãi Dạ thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Những cô con gái ông Tiền của tác giả Nguyễn Đức. Sau khi mà quý vị nghe xong truyện ngắn vừa rồi thì quý vị có cảm nhận gì? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả và các khán thính giả khác cùng được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Và nếu như những quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi đi ngủ, Trinh xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. <cười>